，一个队伍的循环很重要，这是在队伍搭配时我们经常会说的一句话。那么循环是什么？通俗点来说，就是指一个队伍四个角色各自释放技能，打一轮爆发过后，可以做到每个角色的战绩和大招 CD 都赚好，大招能量回满，可以继续进行下一轮的技能释放，能够做到一波接一波的，这就是一个队伍好的循环。但是像这样理想中的循环，是只有极少数队伍才能做到的。一般来说，队伍中总会有那么一两个充能困难户，比如说这里我们要让叶兰战场吃球，这里我们要让班尼特打球，然后切香菱吃。这是在面对一些充能困难户时，我们会做出的选择。但是为什么要这么做呢？战场吃球的意义在哪里呢？因为战场吃球回的能量更多。没错。你说的很对，那么具体战场角色和后台角色回的能量相差多少呢？呃，这就是本期视频的主题——元素充能效率。先从最基础的开始说起吧。角色释放元素战绩，并且命中了敌人，那么该元素战绩就会铲球。注意，只有元素战绩才会铲球，元素爆发是不会的。这里我就用钱举例了，角色所铲的能量球叫做元素威力。是能量球中的一种，元素威力是有属性的。琴是分属性角色，所以元素威力也是对应的分属性。优拉是冰属性角色，所以对应的元素威力也是冰属性。这点我们可以从威力的颜色来判断。一颗元素威力可以给对应的属性的角色恢复三点基础能量，也就是说，这里琴铲了三颗球。自己能回共计九点能量，优拉铲了两颗球，自己能回六点能量，这是相对威力属性和角色属性一致的情况。若是角色属性和威力属性不一致的话，比如说我这里秦铲的球给优拉吃，那么每颗分属性威力就只能给优拉回一点能量，直接扣了三分之二，也就是三颗分属性元素威力只能给优拉回三点能量，因为威力的属性和角色的属性不一致。同理，优拉铲的两颗球给琴吃，琴也同样只能回复两点能量。综上所述，我们可以得出第一个结论，就是当角色在场时，这是前提，威力和角色同属性，每颗威力可以恢复三点基础能量。可能还会有人会疑惑，如果不是角色本人吃呢？这里我们就算用琴铲球，然后切万叶吃，每颗也是回的三点能量，只要角色属性和威力属性一致就行了。不需要一定是本人吃，威力和角色属性不同，每颗就只能回复一点基础能量。这也是为什么我们需要同为冰属性的修女或是迪奥娜来给优拉充能的原因，同为火属性的班尼特来给香菱充能的原因，因为威力和角色属性相同，回复的能量会更多。说到修女，就很容易想到西风枪啊，哎，这个西风枪产的球是白色的啊，那它是什么属性的呢？无属性，白色元素威力是无属性的。通常我们可以在无属性的怪和细分系列武器看到，无属性威力每颗可以回复二点基础能量，这点对所有属性的角色来说都是一样的，它不会因为属性不同而打折扣，一视同仁。这就是西风系列武器的优势啊，也是无属性威力的优势。以上是角色战场吃球的情况，假如角色在后台吃球，同属性、异属性和无属性的元素威力又能回复多少点的元素能量呢？直接说结论好了，你们省事，我也省事。首先，队伍人数对后台吃球回能是有影响的，人数越多的情况下，后台回能也会越少。两人队伍会打八折，三人队伍打七折，四人队伍打六折，可以理解为被均摊掉了。因为通常来说，我们都是四人队，所以我们就以四人队来举例。不论你是什么属性的元素威力，后台的回能每颗都会乘以 0.6， 也就是无属性原本是回 2， 后台就只能回 1.2。同属性原本回三，后台就只能回一点八。不同属性的威力已经打了折了，到后台还要再打折。每颗原本回一，后台只能回零点六。这就是为什么像夜来行秋这样自充困难的角色需要自己战场持球的原因。因为队伍里通常只有他自己一个水属性角色，自己大部分时间又都在后台，能回的能量是很少很少的。战场的角色每颗能回三点，而夜来每颗只能回零点六，差距不言而喻。所以现在你们应该知道为什么在队伍搭配环节需要强调谁谁谁战场持球的原因了吧？前面也有提到，怪也是会铲球的。一般来说，当怪物被打到一定的血量时，是会固定铲球的。至于这个血量是多少，不同种类的怪之间是有区别的，我就不一一列举了。铲球的属性和怪的属性是一致的。水史莱姆那就是水元素威力，冰深渊法师那就是冰元素威力。
秋秋人没有属性，那就是无属性为例。雷银本身是无属性的，所以掉落的是无属性为例。但雷银召唤出来的文字是雷属性的，所以会掉落雷元素为例。但和角色不同的是，一些大怪它是会掉落元素金球的，就是这种看着明显大了不知道多少圈的能量球。这就是第二种类型的能量球——元素金球。元素金球一般来说只有大怪才会掉落，小怪基本是不会掉落的。比如说小宝、秋秋王等，他们就会掉落元素金球，而秋秋人、深渊法师这些则不会掉落。不过深渊法师虽然在过程中只会掉落元素为例，但在死亡时是会固定掉落对应属性的元素金球的。雷音和讨债人也一样，死后同样会掉落元素金球。大史莱姆也是，一般来说怪在死后都是会稳定掉落能量球的。角色是不能产出元素金球的，只能通过打怪掉落获得。元素金球很大，能回的能量也自然更多。无属性基础是6点，同属性是9点，异属性则是3点，其性质和元素威力是完全一样的，就不再复述一遍了。怪物掉落的能量球是角色回能的第二手段。同一支队伍打全怪时，我们体感上充能缺口会更小，甚至充能会溢出；而打单体怪时，就感觉充能压力很大。原因就在于此。通常我们说一个角色的元素充能效率必须要达到多少多少，其实都是会考虑怪的产球的。当然，队伍搭配也是需要考虑的。完全靠角色自充循环，只能说是过于慎重了。几乎没有怪是完全不会产球的，只有少部分怪的某一个或几个阶段，它是完全不给球的。但这种都属于比较极端的情况了，一般不考虑。既然说完两种能量球的回能方式，啊，是时候讲一讲回能的公式了，非常的简单。就是元素威力数量乘以回复的基础能量乘以元素充能效率。例如，琴的元素充能效率是 200% 那么三颗同属性威力就能回复18点的能量，无属性威力就是12点的能量，异属性威力就是6点能量了。如果是在后台，以上结果再乘以 0.6 就好了，计算上还是非常简单的。当然，以上只是最常规的回能手段，还有一些回能手段是隐藏起来的，又或是比较特殊的。普攻重击回能，其实角色的普攻和重击也是有概率回能的，只是这个概率比较小，且回复的能量很少，只有一点，我们很难用肉眼去观察出来，往往我们也就会忽略掉了。但其实也是可以给角色回能的哦，虽然占比很低就是了。角色的天赋命作回能，例如修女的四命，元素战绩暴击就能给自己回复五点能量，醒秋的六命回能，温迪的固有天赋二，大招会为自己和对应元素转化属性的队友回复十五点元素能量。雷神的大招回能等，这些都是角色自带的回能手段。需要注意的是，这些天赋和命座提供的能量回复都是不吃元素充能效率的，属于固定回复。目前应该是只有通过吃能量球回能的方式，才会涉及到元素充能效率，其他一概都是无关的。最后说一说为什么绝缘是神吧。首先，元神的深渊本质是竞速。所以伤害非常的重要，一旦伤害不足，其他的都是白搭。而元素充能效率和伤害二字就不挂钩，你想要伤害，那就得舍弃充能；想要充能，那就得舍弃伤害。两者本来是不可兼得的，但绝缘套的出现使鱼和熊掌可以兼得了。只要是以元素爆发为主的角色，几乎都可以用它，可以说是目前最最最通用的圣遗物了。不知道用什么，选它就可以了。冷心不知道刷什么圣遗物，刷它就对了。总之，充能很重要，特别是对于辅助和副 C 来说 ，C 位的充能其实都不是什么问题，可以通过切人吃球和队友的搭配来弥补。但副 C 和辅助是常挂后台的，如何在有限的战场时间多吃能量就很关键了。那么我想说的就是这么多了，算是一篇简单的充能攻略吧。如果对怪物铲球感兴趣的，可以去 Wiki 或是 NJ 查，我就不啰嗦了。那么如果有帮助到你的话，还请点个赞支持下个主。我是思凡，我们下期再见吧。